在当今的语，王一博绝对不是一个可以忽视的名字。而今年的王一博来势更加凶猛，主演电影《无名》《长空之王》热烈热映，票房口碑双丰收，并且正在走向世界。主要电影短片《我的朋友》入围柏林电影节。主演的多部电视剧在北美、俄罗斯、日本、韩国、泰国、柬埔寨等上映，也走向了世界。俗话说，人生没有白走的路，每一步都算数。而王一博一次又一次被看见的背后，正是他不懈的努力与执着的追求。一第一次被看见，在13岁，这时候的王一博已经跳了两年的街舞了。从小体弱多病，又独爱独往的小孩子，却迷上了舞蹈，一发不可收拾。哪怕累出了心肌炎，也要跳；哪怕从下午一点一直到晚上九点，不间断的练习，也要跳。天赋出众，又加上勤学苦练，怎会不成功？ 1 3岁。他参加了 CDB 全国街舞大赛，没有少年组，他直接参加的是成人比赛，闯入了16强。就在这次比赛上，他被乐华的星探发现，从此走上了一条崭新的人生道路。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。二，第二次被看见， 2 0 1 6年，以所有科目全 A 的优异成绩毕业，并以第一名的成绩成为了组合的第一位成员。王一博14年男子组合出道，组合很火。可是限韩令来了，我不知道王一博在没有工作的时候，是不是也像我失忆的时候一样，度过一个又一个无眠的夜晚。但我知道，他一贯淡定从容而又坚强，苦练内功，却也不放过任何的工作机会。终于，他以公司替补的身份加入了天天小兄弟。在二十几个同样出色的男孩中，他最终凭借优越的外表、绝佳的舞蹈功力、出色的韩语交际能力。不争不抢却又全力以赴的为人处事态度，成为了唯一留下来的人，成为了天天兄弟的老幺。在《天天向上》这个栏目，见识全中国最优秀、最顶尖的精英，学习各种知识，并有了自己的舞台。为什么能被看见？古今之成大事者，不唯有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。杏花疏影清风。三，第三次被看见， 2 0 1 9年。电视剧《人间之味》是清欢小试牛刀，综艺创造101导师的初露锋芒。王一博的厚积薄发就如一颗明珠，只是一个契机，便可绽放绝世芳华。一部《陈情令》横空出世，一位冷清深情的蓝忘机款款袭来，令人无法忘怀。千般情思皆在眼中，万种风情都存心底。不管这部剧怎样被人诟病，不管这个剧组怎样骚操作，让王一博很是受伤。王一博确实因为蓝忘机这个角色而一夜爆红，怪不得被评为全球最贴合角色第九名呢。蓝忘机有梅之泰、梅之骨、梅之魂，不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。杏花疏影清风。四，第四次被看见， 2 0 2 0年19年底跨年夜，王一博在湖南卫视为大家奉献了精彩绝伦的水舞台舞感，但这还不够。二十年的夏天，让王一博来引爆吧。综艺《这就是街舞》第三季点燃了整个夏天。作为队长的王一博，既有酷炫狂拽的舞台，近乎全能，每一次舞蹈都让人回味沉醉；又有言简意赅的点评，渊博到位的街舞知识，话不算多，却句句有理有据有情。眼光精准的挑人选人，当机立断毫不拖泥带水的取舍，更有运筹帷幄、清醒高明的排兵布阵，以及不搞笑却分外好笑的名场面。这样的王一博怎不让人沦陷？王一博一脚踹到了我心里，不不不，你是从头到脚扎根到了我们心里。这就是王一博的那个街舞节目，第四季获国际大神认可与追随，第五季合作国家队地板舞者，引发全民翻跳运动热潮。不过是顺理成章罢了，不过是理应如此罢了，不为浮云遮望眼，自然身在最高层。五第五次被看见，电影无名，我是真的好奇了很久。成尔导演到底是看到了王一博什么样的照片才选中他的？当解谜是八十五摩托车手，且还是一张视频截图的睡觉照片时候，真的感觉恍然大悟，却又理应如此。不同于赛道的风驰电掣，荷尔蒙与汗水挥洒的激情，而是正在休息、恬静、安宁、美丽，而又带着一丝天真与孩子气。这就是导演的眼光吧，毒辣而精准。这次的被看见，结果就是票房口碑双丰收的无名。角色易先生冷酷、狠厉、倔强而又坚定、强大、深情，却还有点脆弱与稚气。他身处黑暗，却心有光明；他心狠手辣，却坚定无畏；他善于伪装，却又有一颗真心；他既复杂，却又单纯炽热。
，王一博将他演绎的分外动人。这个角色必将名留影史。同时，这个角色最大的意义在于王一博被看见，被电影圈看见，看见他的天赋与灵气，看见他的敬业与可塑性，帮助他打开全新世界的大门，被观众看见，看见他的多样性。看见他的野心以及与之相匹配的实力，看见他的优秀与不懈努力，被意内看见，打破偏见，不负遇见，破圈开局，戳力奋发，非常庆幸无名，是王一博上的第一部主演电影，导演呵护，剧组人员真诚与关爱，前辈关怀备至，以及带着他的多么可贵的学习机会和表现机会，这个起点太好了，也太高了，好风凭借力，送我上青云，被看见。我们看见王一博在长空之王里纯粹炽热的雷雨，看见雷雨的努力与坚持，深情与无畏，看见雷雨的胸怀家国，热情勇敢。我们看见王一博在热烈里干净纯粹的陈硕，看见陈硕的梦想与憧憬，忐忑与坚持，看见陈硕的清醒通透与努力前行。三部电影，三种类型，三种角色，三种诠释，三种精彩，三种动人。我们更看到了王一博的心灵的充盈，行动的坚定，理解的高度与深度，以及塑造人物的能力和傲人程度，真的是无限可能。对于王一博而言，从来没有什么一夜爆红，只有日复一日的厚积薄发；从来没有什么资本护体，只有一次又一次的默默咬牙坚持；从来没有什么一帆风顺，只有无数个拼命努力的白天与黑夜。接下来，王一博的《维和防暴队》也要在今年上映。王一博将要一次又一次的被看见，且等待，且期待。王一博和于是粉丝隔空 battle 已经有一段时间了，甚至在此过程中，于是粉丝还造了几个非常出圈的梗，其中最经典的莫过于“有劳博纳，静问博韵”。能造出这个梗的人，不仅得有一定的文化和幽默感，还需要对《封神一的剧情、台词安熟于心。目前这一条博文转发、评论已经上万。点赞更是超过二十万，出圈程度令人咋舌。王一博作为老牌流量，全部电影票房达到三十二点二三亿；于是作为新晋流量，全部电影票房三十四点八零亿。他们的粉丝都在展望今年的金鸡奖，这个奖含金量高，对演员的加成也很大。目前王一博粉丝已经占据了热门，不知王一博胜算几何？王一博几部电影演下来，在电影圈已经站稳了脚跟。他参演的电影最大的优势是讨论度高，他的流量很真实很稳定，因此每当作品上映后，虽然会引来很多嘲讽、质疑的声音，但同时为他保驾护航的也不少，这样就形成极高的讨论度，吸引更多的人关注他的作品，对他的表演方式产生浓厚的日益探究竟的兴趣。这样，即使是晦涩难懂的无名，也不会无人问津。王一博下一部作品。还是阳春白雪那一类的人鱼，不知道这部人鱼能否为王一博的事业书写浓墨重彩的一笔。于是的实力也不容小觑，否则也不会成为王一博很多粉丝眼中的对家。他最大的优势是有过硬的真功夫傍身，让常年看演员骑甲马、用替身已经习惯的观众，看到这样一位二十多岁的年轻演员，竟然有老一辈 H K 功夫明星的拼劲和身手，自然迷得神魂颠倒。于是的颜值在那鱼绝对算不上顶级。但他的身材和骑射时的英姿勃发无人可以比肩。于是目前仅有的两个角色，无论激发还是动放，都有鲜明的个性特点，很 man， 很阳刚，很有男人味。欢迎来到我身边，《红海行动二》，如果演技还能得到肯定的话，天降紫微星无疑了。两家粉丝都觉得自家争主有实力获奖，或者至少入围获得个提名。但这次参加评奖的还有易烊千玺、朱一龙、王宝强、辛柏青等演员。都是有演技、有实力、有观众基础的演员，根基未稳的新人，如果获奖只会引来群嘲，不仅不会为自己带来任何荣誉，反而会成为笑柄，以后自己都羞于启齿，即使提一下也没有底气。还是好好磨练演技和台词，多积累作品和人气吧。王一博和于是同为九十五生中的佼佼者，在这个竞争激烈的赛道上，比拼的不是谁入圈早、资历老。而是谁的作品更能打动和征服观众，就看年龄上相差无几的二人，谁能弯道超车，抱得金光闪闪的奖杯傲视群雄吧。时尚的人怎么打扮都好看，这次要被王一博的物料给整破防了。鸡窝头造型一出来，我就觉得美的华丽，是不是很好笑？可是并非各位所想的这样。这次王一博的一出镜。
头发造型是精心打扮后的，这可是珠宝物料，自然妆容都需要配合。作为施华洛世奇代言人的王一博，这次续签更是一种彼此的守护，也比一份认可与信任。其实他家的小天鹅我们都早已熟悉，不同于以往，这次邂逅王一博推出的是月亮款项链，还有王一博手腕上的镶钻手镯。不过吸引我们的居然是王一博这一头的卷毛，还有一种鸡窝头的既视感，有点林万美在其中。看到这个造型出来，我就忍不住的笑出声。精致打扮一番，拍摄美美的物料，简约的黑色西装搭配白色内搭 T 恤，怎么会来一个卷毛呢？这就是为了形成一种视觉上的冲击。如果中规中矩的话，纯依赖王一博的气质，估计还是缺少创意。好多人在看到王一博的造型后，都说与众不同，未能抵挡住这卷卷乱毛的王一博，那就选一款施华洛世奇 Luna 月亮造型项链。放在王一博的手上，越看越好看。